Buenas! Hoje eu tenho a honra de receber para um café o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, para falarmos sobre a possibilidade de uma produção de alimentos com menos agrotóxicos, a agricultura orgânica. O Nilton, ele é gaúcho, ele migrou para São Paulo em 1978, onde iniciou sua participação em movimentos sociais, foi líder estudantil, integrou movimentos indígenas e ambientalistas. Em, 2019, em 2009, ele recebeu o prêmio Dorothy Stang, de Direitos Humanos, foi eleito deputado federal em 2014, reeleito em 2018. Nilton se destaca pelo combate ao pacote do veneno, PL 6299, de 2002 resistindo à liberação de mais agrotóxicos no Brasil. É relator da proposta que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, FINARA, o PL 6670 de 2016, visando a produção de alimentos saudáveis. Em 2019, coordenou a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal. É titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da qual foi presidente em 2017. Então, muito bem-vindo, Nilton. Obrigado por ter topado essa participação no Café com Zine. Obrigado, Zine, pelo convite. É um prazer enorme discutir esse tema tão importante, é, não só para os agricultores, mas também para, to para toda a população. Quero cumprimentar todas e todos os seus seguidores aí da, da, das redes sociais e parabenizar por escolher esse tema. Isso é uma demonstração de que é a forma como a gente tem que conversar, porque nós estamos falando de alimento que chega na mesa da gente no dia a dia. Então, não é um problema só dos agricultores, é um problema de todos aqueles que consomem alimento. Bom, Nilton, é, tu é relator da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PINARA, que tramita na Câmara e tem o objetivo de implementar ações que contribuam para a redução progressiva de uso de agrotóxicos no, no país, com ampliação da oferta de insumos de origens biológicas e naturais. Poderia nos contar um pouco mais sobre esse projeto, Nilton? Zine, é importante a gente dizer do porquê que é uma política nacional de redução de agrotóxicos e não de acabar com os agrotóxicos de imediato, sabendo que a ciência, os pesquisadores já vem demonstrando é, o quão mal faz para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Porque, é, talvez é importante a gente dizer, historicamente, é, como é que se chegou a esse modelo de agricultura tão dependente da concentração de terra, da monocultura e, e do uso intensivo de agroquímicos, em especial dos agrotóxicos. Esse modelo, na verdade, ele começou a ser implementado é, logo pós Segunda Guerra Mundial, com o discurso de que precisaria usar, então, esses agroquímicos, né, os agrotóxicos, para é, resolver o problema da fome no mundo. E o que a gente viu de lá para cá, entendeu, é que a fome no mundo aumentou, né, não resolveu o problema. E, e esse modelo acabou sendo preponderante no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Tá? A tal ponto é, que hoje é, é, você tem, entendeu, boa parte, né, praticamente 70% da terra agricultável no Brasil utilizada para a produção de commodities e não para a produção de alimento. Eu digo commodities que é produtos para, da agricultura para a exportação. Então a gente sabe que você não muda, entendeu? Como demorou décadas para construir esse modelo, para você retomar um outro modelo... É um processo. Tá? Então, vou pegar exemplos claros aqui. Esse modelo, no mundo todo, ele se construiu à base de muitos subsídios por parte do Estado, do poder público, no mundo todo. E no Brasil não é diferente. A gente sabe que a agricultura, ela sempre precisou de subsídios e sempre vai precisar de subsídios, de apoio, de impostos. Até porque quem produz precisa ter rentabilidade e alimento precisa ser acessível para a população. Então, o Estado precisa entrar com subsídio. Acontece que hoje, só para você ter uma ideia, nós damos, no âmbito federal, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano 
de subsídios só para a cadeia dos agrotóxicos, para quem produz e distribui agrotóxicos. Nós não temos esse mesmo grau de investimento, por exemplo, para a perspectiva da agroecologia, para a agricultura familiar. Por isso que quando você vai no supermercado, o produto orgânico é mais caro, porque não tem subsídio, não tem apoio para produção, para comercialização, para distribuição, né? não, não chega de forma acessível para a grande maioria do povo brasileiro, em especial para os trabalhadores e trabalhadoras nas periferias das cidades. Tá? Então, por isso que nós, então, pensando, olhando aquilo que a ciência está mostrando, tá? que essa alimentação que chega hoje na nossa mesa tem muitas moléculas de agrotóxicos, que não basta você lavar o alimento, tá? e que tem causado, né? é só perguntar para os mais velhos se na época deles tinha tanta incidência de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, de nascimento com má formação, enfim, uma série de doenças que nós sequer temos a conta de quanto que nós gastamos, aí eu estou falando o país, o orçamento, né? tanto no âmbito federal, nos estados, como também nos municípios, de quanto que nós gastamos de dinheiro para curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento que nós consumimos. Eu queria te encaminhar uma segunda per pergunta, que é frente ao atu atual cenário que vivemos com o ministro Salles, do Meio Ambiente, né, passando a boiada com aquela uh, épica reunião ministerial divulgada pelo Brasil, graças ao STF, em questões ambientais no país, com uma grande bancada ruralista e pentecostal no Congresso. Como tu avalia a possibilidade de votação desta política tão importante do Finara? O que falta, Nilton? Zine, por isso que é assim, o Pinara, ele prevê um conjunto de ações né, articuladas no âmbito federal com vários ministérios, então, além da gente fortalecer o papel da Anvisa, né, dá para ver na hora da, da, da saúde, do IBAMA, né, do impacto ao meio ambiente, da agricultura, do ponto de vista da produtividade, nós estamos também colocando lá no Pinara né, o consumidor. Tá? Então, um, um órgão que também precisa avaliar para a análise e liberação de, de agrotóxico. O que, que é que está por trás aí, e que a gente está vendo aí a quantidade de liberação de agrotóxico agora durante o governo Bolsonaro? Está por trás aí o comando das grandes corporações que dominam este modelo de agricultura, desde a semente, desde a produção dos agroquímicos, estou né, falando de fertilizantes e de veneno, tá? da, da, do melhoramento das sementes, do, do, do processamento dessas sementes, da distribuição. Então, você tem as grandes corporações do agronegócio, né, e na sua maioria, empresas transnacionais, tá, que dominam essa cadeia. E esse grupo, tá, eles montaram um lobby muito grande para atuar na política e eles apoiam... É, muitos parlamentares, de tal forma que hoje nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, na Câmara e no Senado, como a maior frente que tem lá no Congresso Nacional. Então, eles têm um poderio muito grande, por isso que a gente não consegue mudar esta política e não consegue avançar. O problema, Zine, é que tínhamos, até pouco tempo atrás, Dois projetos né, para a agricultura. Um que libera mais veneno, que, que flexibiliza a legislação para liberar mais agrotóxico, que é patrocinado, então, por essas grandes corporações e pela bancada ruralista. E o projeto do Pinara, que nasceu de uma articulação de entidades e movimentos populares, que foi apresentado, inclusive, como iniciativa popular. Eu sou o relator dele. Mas o projeto não é nem de iniciativa de deputado, nem de senador. Ele nasceu de iniciativa popular. A partir das experiências, inclusive, é, que foram implementadas nessa linha nos governos do, do presidente Lula e da presidenta Dilma. E aí, é, nós conseguimos, com muita luta e com apoio de fora, de fora eu falo assim, dos movimentos, das entidades, criar uma comissão especial, que eu fui relator e a, conseguimos aprovar um relatório. Está pronto para o plenário... O, o projeto do Pinara. 
mas eles também conseguiram aprovar em uma comissão especial o projeto que flexibiliza a legislação dos agrotóxicos. Também está pronto para ir para o plenário. Então, os dois estão no mesmo patamar. Só que é um debate é, que, se a gente conseguir colocar no plenário, a gente né, consegue enfrentar politicamente esse debate, mesmo considerando que nós somos minoria. Tá? Isso é importante dizer, nós somos minoria. Porque como é que eles vão convencer a opinião pública que veneno faz bem? É difícil, né? Então, mas eles não colocam. Só que o que aconteceu agora no governo Bolsonaro? Que é bem aquilo que você exemplificou, daquilo que o, que o Salles, ministro Salles, falou naquela reunião. Então, eles estão aproveitando, tá? implementando no governo, através de medidas é, infraconstitucionais, tá? é, implementando no executivo, uma série de medidas, como, por exemplo, batendo o recorde aí de liberação de agrotóxico. Como também, como você está percebendo, em todas as outras políticas ambientais, e que a gente está vendo aí as consequências, aumento de queimada, desmatamento, aumento de violência no campo, tá? E nós estamos agora numa situação em que está se liberando como nunca os agrotóxicos. Agrotóxicos, inclusive, proibidos no mundo todo. Então, Sabe é, que é, mais é, é essa situação, para as pessoas entenderem, nós não temos força política lá dentro, porque somos minoria, tá? E a bancada ruralista é muito forte, tá? E o lobby é muito grande, Tá? E toda essa propaganda que vocês acompanham na televisão, o agro é pop, tá? Então, isso ajuda a manter essa situação que é muito ruim para o Brasil, para a agricultura brasileira, para o meio ambiente, para a saúde. Né? E isso é um tiro no pé, porque daqui a pouco, tá? a pressão, inclusive, da população dos países que importam os produtos da agricultura brasileira, daqui a pouco eles vão proibir de, de importar produtos do Brasil por causa do volume de agrotóxico que utilizamos na nossa agricultura. É, eu acho que esse é um dos argumentos mais fortes para a gente poder tentar sensibilizar o lado de lá, né? Mas é, uma coisa que me preocupa muito, Newton, é dentro desse PL 6299, que falou que é, é o contraponto ao Pinara, inclusive é um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul que colocou esse item, que hoje é o secretário estadual da agricultura aqui, é, que é... Ela, ela é uma lei de 1989, essa que está sendo rediscutida, né? É o ano que eu nasci. E ela coloca que é proibido substâncias que têm características de carcino, carcinogenicidade e teratogenicidade. Por quê? Porque essas substâncias, elas não têm dose segura. A, a exposição da menor quantidade pode vir a causar esses danos na saúde da população. E esse projeto que está pronto, nem que comenta, ele permite que possa distribuir essas substâncias em forma de teste. Esse é um dos pontos, assim, que eu acho que tem que tentar vetar e eu acho que a gente consegue sensibilizar o lado de lá pelos, pela fundamentação, pela argumentação, né? Porque, assim, é, vai, é, vai aumentar a incidência de câncer na população, a incidência de teratogenicidade, se tiver essas substâncias em fase de teste. Eu queria te caminhar uma terceira pergunta, que em 2017 as lavouras brasileiras foram pulverizadas com 60 mil toneladas de químicos proibidos na Europa por oferecer risco à saúde. Para a Quat, a Trazina e a Cefato, químicos associados a casos de câncer, danos genéticos e suicídio, todos banidos da comunidade europeia, figuram entre os agrotóxicos mais vendidos no Brasil atualmente. Este atraso brasileiro é estrutural ou arquitetado, Nilton? Ele é arquitetado. Eu vou, eu vou te responder a pergunta com um exemplo. Você falou aí do paraquate. O paraquate foi proibido né, em muitos países, na Europa praticamente todos. Tá? E aí, porque ele causa, entendeu, malefícios à saúde. E aí, o Brasil também já tinha tomado essa decisão em 2017. Em setembro de 2017, a Anvisa, né, analisando né, o impacto para a saúde tomou uma decisão que, em três anos, seria proibido o uso dele na agricultura brasileira. Tá? Porque chegou à conclusão, né, e com base nos estudos no Brasil, mas também com tudo aquilo que vinha sendo estudado no âmbito internacional, e pelas decisões, inclusive, dos outros países, tá? tomou uma decisão que, a partir do dia 22 de setembro deste ano, não seria mais permitido o uso do paraquate. E o que está que acontecendo agora? está tendo uma reunião da Anvisa, né? então a Anvisa, o Conselho da Anvisa, está tomando uma decisão 
por pressão da bancada ruralista, por pressão, por pressão dessas corporações que produzem os agrotóxicos, os venenos, está tomando uma decisão para adiar né, o período, adiar o, o, a proibição de uso do paraquate no Brasil. Então, só para mostrar para você, tá, com esse exemplo, tá, o como mostra claramente entendeu, como que é a pressão desses grupos e como que eles influenciam. A revelia, a revelia do que isso pode impactar né, para o meio ambiente como para a saúde das pessoas. Então, eu estou falando assim, se a gente não tomar cuidado, que é isso que ocorre hoje, sim. Né? Tem todo esse discurso que a agricultura brasileira financia o Brasil. Né? Não tem isso nesse momento? Quando a gente colocar esses dados na balança, de quanto que impacta na saúde, quanto que nós gastamos de dinheiro da saúde pública para curar as doenças causadas, por causa do veneno que vem na comida, né? nós vamos perceber que quem financia essa agricultura é o povo brasileiro e não a agricultura que financia né, o povo brasileiro. Nilton, eu quero aproveitar a oportunidade que tu é deputado federal aí do estado de São Paulo e te despertar um alerta aí, que eu, eu fui representante, de, eu sou servidor público da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, engenheiro químico, uh, pesquiso, tenho mestrado e estou finalizando doutorado nessa área de contaminantes químicos e impactos na saúde. E... Recentemente, houve o um processo de atualização do padrão brasileiro de potabilidade, onde eu representei todas as secretarias nas discussões via CONAS. E nessas discussões, quando apresentava os dados Brasil, agrotóxicos na água, a gente tinha dados do Rio Grande do Sul, dados de Santa Catarina, do Paraná, dados do Mato Grosso. E quando olhava para os dados de São Paulo, não tinha e aí eu até lancei, assim, numa reunião, tinha 40 que, uh, instituições questionando. O que que acontece com o estado de São Paulo? Ele tem um bloqueio ali no solo, que esse solo não, não, não filtra o contaminante para chegar na água, né? Então, eu acho que tem alguma coisa aí que eu acho que seria importante botar um canhão de luz, Milton, né? Porque São Paulo, sendo o maior colégio eleitoral, mais de 40 milhões de pessoas, e, e tendo esses dados duvidosos, uh, acho que é um alerta aí, né? Enfim, eu quero te encaminhar uma quarta pergunta, que é, aproveitando a tua incrível trajetória em projetos sociais, com destaque na capacitação do Conselho Nacional de Seringueiros, liderado por Chico Mendes, tu poderia nos contar mais detalhes sobre estas lutas tão importantes nesses tempos de obscurantismo? Não, bem lembrado aí. Eu tenho mais de 40 anos de militância nesse campo socioambiental, podemos dizer assim. Tá? Então, antes de sair candidato em 2014, então desde 83 até 2014 eu trabalhava assessorando povos indígenas, quilombolas, caiçaras, né, seringueiros, enfim, populações tradicionais, ajudando a organizar a associação cooperativa, né, coordenando projetos né, de geração de trabalho e renda de cultura, enfim, tá? é, ajudando a organizar é, 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 esses grupos sociais que ao longo da história do Brasil sempre ficaram invisíveis do ponto de vista da política econômica social, tá? Então, em especial quilombolas e indígenas, né? Então, que é recente na legislação brasileira, na própria direito na Constituição, foi, isso foi o, se gravado na Constituição de 88, né? o, o, o reconhecimento desses povos com a sua diversidade, tá? Como parte... Né, do projeto de, de nação, do projeto de, 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 de país. Tá? Então, é, é, muito bem lembrado aí. E aí, evidentemente, indo para Brasília, né, como deputado federal, eu mudei o lugar de luta, o lugar de, de batalha, mas fui para Brasília tocando, tocando essas, mesmas, essas mesmas batalhas né, para esse, pra esse pro, projeto de país. Mas, é, e nós tivemos avanços extraordinários nas últimas décadas do ponto de vista do reconhecimento dessas populações, né, ou desses grupos, da legislação ambiental. Mas, e, e nós tivemos, durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, é, um, uma ênfase na implementação de uma série de políticas né, que valorizasse e reconhecesse essa população, com, sempre na perspectiva também da conservação da biodiversidade. Tanto é que o Brasil acabou tendo esse reconhecimento no âmbito internacional e influenciou, inclusive, nos debates sobre o clima, a biodiversidade. 
Tá? Então, o Brasil teve um protagonismo muito grande. O que é que a gente tem de desvio depois do golpe? Tá? Nós temos um retrocesso muito grande, que é isso que a gente está assistindo hoje. O desmonte de todas essas políticas, entendeu? Na área ambiental, na área de inclusão social. E o que, a consequência disso, é o relatório da Comissão Pastoral da Terra mostrou. Nós batemos o recorde do ano passado de violência no campo, de invasões em terras indígenas, terras públicas, territórios quilombolas, tá? Aumento, né, novamente, aumento extraordinário ano passado e esse ano de novo, tá? De queimadas é, e, e desmatamento. Pegar, pegar as imagens que estão ocorrendo lá no Pantanal, entendeu? O Pantanal está em fogo, tá? Então, nós vamos ter agora, entendeu? A partir, da, acho que nos próximos 30, 40 dias, nós vamos ter os dados consolidados do desmatamento, né, de, de, desse último período, entendeu? Já estão dizendo ali de 30, 40%. A mais em relação ao ano passado. E em plena pandemia, inclusive, está acontecendo agora as invasões. Né? Então, eu estou falando assim, é, tudo aquilo que foi construído ao longo do tempo, a gente está correndo um risco muito grande de perder, de perder agora, tá? com retrocessos muito grandes, e em plena pandemia, como disse o Salles, aproveitar a pandemia tá? para passar boiada, e é isso que eles estão fazendo. Então, ao mesmo tempo, faz as mudanças infra, né? legais, e, e autoriza no discurso a bandidagem para invadir terras públicas, é, para roubar é, madeira, mineração e assim por diante. Milton, é, sabemos que é dramática a situação da população em situação de rua, ainda mais nesse contexto de pandemia. Fale para nós quais as medidas que estão sendo tomadas para a garantia de direitos desta parcela tão fragilizada da população brasileira pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Luzine, na verdade, por parte da política de governo, não tem política nenhuma. E, é, e você sabe que bate é, de forma mais drástica, inclusive, a pande nessa pandemia, o coronavírus. Aqui em São Paulo, é, nós já temos registro aqui de, de dezenas de mortes de, de de gente em situação de rua, tá? É, e o que é que nós estamos fazendo? Nós temos projetos, entendeu? Lá na Câmara, que a gente não consegue votar, por isso que nós, pela Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua, pela Comissão de Direitos Humanos, nós temos feitos plenários permanentes e pressionado, inclusive, o presidente Maia, para que coloque para votar esse projeto, para ter políticas específicas, tá? porque boa parte né, da população em situação de rua não acessou a, a, aquela renda básica que, que é a proposta, inclusive, da oposição, a proposta nossa. Tá? Não, as, as pessoas acreditam, muita gente acredita que isso é um benefício do governo Bolsonaro. Não é, ele queria dar 200 reais que sequer mandou o projeto. Tá? E, e, e na negociação virou 600 reais. Mas a maioria da população em situação de rua no país inteiro não está conseguindo acessar, está pela burocracia, às vezes não tem documento. Então, como é que estão se virando essa população? Com esses movimentos de solidariedade, que é uma coisa muito bonita, né, que pipocou no país inteiro entre os trabalhadores, entre os mais pobres, entendeu? Que acaba fazendo um movimento que o pouco que tem distribui com quem não tem. Aquilo que a gente não vê, essa solidariedade, essa generosidade da elite nesse país, né, a gente vê entre os trabalhadores. Então, é uma situação grave, estou falando assim, é uma situação grave, tá, que nós estamos ah, batalhando, entendeu, fazendo, inclusive, assembleias permanentes, agora mesmo, no domingo, entendeu, nós vamos ter um evento grande, entendeu, com o um movimento nacional, então, com lideranças nacionais da população em situação de rua, dentro de uma estratégia de pressão para ver se a gente consegue, entendeu, colocar para votar o projeto de apoio emergencial específico para a população em situação de rua. Então, muito bem lembrado isso aí, porque eu chamo a atenção, porque são os grupos fragilizados nesse país, agora, nesse em especial, nessa, na, na pandemia, é o que estão mais sofrendo. A proporção de mortes entre indígenas, quilombolas, né, proporcionalmente à população, é maior de quem deveria ter cuidado. Nós foi uma batalha muito grande para a gente derrubar os vetos do projeto de apoio aos povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais, Tá? E nós conseguimos aprovar o projeto, o Bolsonaro entendeu, desfigurou, e essa semana a gente conseguiu derrubar. Então, agora nós estamos também nessa batalha para ter um projeto específico, tá? 
que obrigue o governo a ter uma política específica, diferenciada, para a população em situação de rua. Queria te questionar que, com, com o desmonte da, das políticas públicas voltadas à agricultura familiar, que nós conversamos ali no começo, que vem sendo praticado desde que é, o governo golpista Temer, a produção de alimentos vem caindo significativamente no Brasil. Muitos dos pequenos produtores que conseguiram sobreviver a este período vêm enfrentando dificuldades agora com o coronavírus. Fale para nós quais as providências foram tomadas nesse contexto de pandemia para fomentar a agricultura familiar e se há um plano de longo prazo. Muito bem perguntado, Zine, porque é outra campanha que eu quero aproveitar também, entendeu? Para poder fazer uma divulgação é, que nós precisamos de apoio de fora, do Congresso, né, para poder valer. Demorou três meses para a gente conseguir é, colocar para votar um projetos de leis de apoio específico à agricultura familiar. E nós conseguimos, depois de muita luta, com apoio também de fora dos movimentos, das entidades, tá? é, colocar para votar, e conseguimos aprovar na Câmara e no Senado um projeto de lei que cria uma política específica de apoio emergencial para a agricultura familiar. Então, para aqueles que não tiveram acesso à renda básica, de 600 reais. Você sabe que muitos agricultores tiveram que paralisar a produção e a comercialização por causa do fechamento das feiras, fechamento de restaurantes, e ficaram numa situação complicada. Por outro lado, Zine, como consequência aqui no Brasil, né, em especial aqui, porque vai ser mais duro né, do ponto de vista econômico, por causa da insanidade e irresponsabilidade do Bolsonaro, nós não fizemos a lição de casa do isolamento. Tanto é que nós estamos mais de 110 mil mortes. Tá? Nós estamos, proporcionalmente, no país que mais morre gente por causa do coronavírus. E, só, e aqui, o período da pandemia, da quarentena, vai ter que ser mais prolongado. Portanto, você vai ter muito mais gente desempregada por causa do coronavírus. Então, o que, que vai acontecer, Zine? Vou precisar de muito mais de políticas públicas para essa população que vai ficar numa situação de miserabilidade, que vai depender de cesta básica, vai depender do poder público distribuir cesta básica. E, por outro lado, os indicadores dos estoques nacionais né, de alimento estão muito baixos. Então, ao mesmo tempo que você tem a agricultura lá parando de produzir, porque não tem comercialização, você tem um estoque baixo e, por outro lado, nós vamos precisar aumentar entendeu, a distribuição de alimento para essa população. Então, era fundamental né, aprovar um projeto de apoio para a agricultura familiar, para fomentar a produção, para dar né, certeza. Então, nós criamos lá então, uma ajuda emergencial, linha de crédito, tá, pra, 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 né, um, uma espécie de um PA emergencial, PA, né, Programa de Aquisição de Alimento, que é para dar uma segurança para os agricultores tá? e, ao mesmo tempo, produzir estoque, estoque de alimento. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, no Senado, e está lá com o Bolsonaro para ser sancionado. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, tem uma campanha tá? que estão nas redes sociais, e aí pelos movimentos, MST, Contag, Contraf, Fetraf, enfim, todas as entidades do campo, tem uma campanha... Entendeu? Exigindo, então, que o presidente Bolsonaro sancione esse projeto de lei sem veto. Tá? E aí obrigue a ter essa política específica de apoio à agricultura familiar. Que não é, volto a dizer, ele é estratégico, ele não é só importante para os agricultores, ela é importante para o país como um todo, em especial para atender aqueles que vão depender de cestas básicas, porque essa, essa, essa ação de solidariedade tão bonita que a gente está vendo, das pessoas coletando, distribuindo alimento, ela não se perdura por longo tempo. Não é isso? Então, ela precisa ser transformada numa política pública. Importante, inclusive, debater nas eleições desse ano, porque isso é uma questão que vai estar colocada para cada prefeitura, para cada Câmara Municipal. O que é que nós, como nós vamos fazer? E por muito tempo... Né, esse, o impacto da pandemia vai perdurar por muito tempo, né, o impacto do ponto de vista econômico na vida das pessoas. Para a gente fechar, Newton, é, a pandemia de coronavírus entre os povos indígenas ganhou contornos trágicos. Há um índice de contaminação e óbitos muito mais alto do que o restante da população. Bebês e anomami foram diagnosticados com a doença perante essa situação. 
o STF decidiu obrigar o governo a divulgar um plano de ação para esses povos. Uh, conte para nós sobre essa decisão do STF e quais as medidas estão sendo tomadas por parte do parlamento para proteger essa população. Osiris, nós temos uma frente, eu participo também da frente parlamentar em, é, em defesa dos direitos dos povos indígenas. Tá? É, tivemos uma luta muito grande também para ter um projeto específico para atendimento diferenciado. E que não só dos povos indígenas, quilombolas e, e ribeirinhos, enfim, populações extrativistas que vivem em grau de isolamento, distantes dos equipamentos é, de saúde, né, das políticas de saúde. Então, precisa ter né, um, uma política específica. Também precisa ter todo o cuidado e isolamento, porque, em especial, no caso dos povos indígenas, o organismo não está preparado como o nosso né, para enfrentar, por exemplo, um vírus como esse do Covid-19. Até por uma gripe, para eles, bate de forma diferente. Estou falando por causa do, do histórico do DNA. Você que é mais especialista, cientista, entende até mais do que do estou que falando. Tá? Então, esses grupos precisam de ter cuidados e ter isolamento. Como eu disse, por parte do governo, não teve o cuidado para poder não deixar intrusos entrar nessas áreas. Eu disse para você que, em plena pandemia, teve maior invasão né, de gente lá para roubar, para fazer mineração e para fazer é, roubo de madeira e para caça. Tá? Só estou falando assim, por causa do governo Bolsonaro desmontou todo o sistema de fiscalização. Pelo contrário, ele incentivou. Tá? Então, o que, que nós fizemos? Corremos para produzir projeto de lei nesse sentido. É um projeto da nossa deputada Rosa Neide, do PT, lá do Mato Grosso, foi... Né, é, é, Entendeu? O projeto dela, com a relatoria da deputada indígena, Joana Pichana, tá? como relatoria, conseguimos aprovar na Câmara, no Senado, o Senado, o, e o Bolsonaro depois desfigurou completamente o projeto. Derrubamos o veto agora. Mas, pela frente indígena, nós também acionamos a justiça. E o STF também obrigou o governo a criar política específica. Mas, Ine, deixa eu te falar o seguinte. Nós... É, primeiro, tivemos que acionar o STF porque ele não, não adotou as políticas diferenciadas, tá? Até agora, você quer saber, de fato, organizado, articulado, não fez nada ainda, tá? Só para mostrar o quanto é irresponsável e insano o governo Bolsonaro, tá? Agora, ele é obrigado por lei, porque nós derrubamos os vetos né, do, do projeto que ele tinha vetado, tá? Derrubamos essa semana. Tá? Então, por lei também, pelo Congresso Nacional, o Bolsonaro é obrigado, tá? Estou falando do governo como um todo, é obrigado a criar uma política. E você quer saber se eu acredito que ele vai fazer? Entendeu? Eu não acredito. Então, por isso, ele só vai fazer se a gente conseguir um grau de mobilização e de pressão da sociedade, da sociedade para poder valer. Porque não, eu não consigo ver de outra forma, a não ser que ele está querendo exterminar, entendeu? Com determinados grupos indígenas, para poder liberar as terras para o agronegócio, daquilo que a gente está falando, daquele modelo de, de agricultura. Eu acho que ele também está muito ocupado com as questões do Queiroz, dos filhos dele, né? E aí não consegue tocar nem nada, nem as proteções necessárias para a pandemia, que está. Uh, essas bandeiras que nunca fizeram parte do, da pauta dele, pelo contrário, né? Uma perspectiva mais de extermínio, como tu comentou. Agora, que leitura política tu faz, Nilton? Porque nesse contexto todo, uh, nas últimas pesquisas, ele ainda ter subido tanto e ter melhorado frente à opinião pública. Esse período de silêncio dele, até esses dias fez um tweet, né? Porque, uh, geralmente... Alguém, um líder, ele é aclamado pelo aquilo que ele fala, pelo discurso, pela oratória, enfim, pela, né? E o Bolsonaro cresce no momento em que ele silencia, né? Eu sei, mas, mas Zini, como é que ele chegou na eleição, tá? Então, é o papel que a gente tem e que a gente precisa aprender, inclusive, a trabalhar, não para fazer a mesma coisa deles, Tá? É, eles ganharam a eleição com, usando os fake news. Aliás, ontem foi preso aquele Steve Bannon, né, que foi o cara que organizou a estratégia também de comunicação né, com fake news, né, é, a eleição do Trump. Ele foi preso. Né, e, e justamente por causa desse tipo de ação que está fazendo. E, e esta máquina de fake news que chega no zap, né, no telefone entendeu, das pessoas, ainda está funcionando. Isso que mantém. 
A outra coisa que mantém, inclusive, essa popularidade do governo Bolsonaro é o apoio da estrutura, daquilo que eu falo, da estrutura de segurança né, do país inteiro, forças armadas, as polícias. Tá? Porque nunca, é só você pegar o orçamento das forças armadas, tá? o que, que é que ele está fazendo. Ontem, por exemplo, não conseguimos derrubar o veto do congelamento do salário dos funcionários públicos que vai bater, hein? eu estou falando que não é só federal, não, os estados de professores, tá? que vai descontar, inclusive, esses meses da pandemia, do, do, do tempo da aposentadoria das pessoas, nós não conseguimos, a política dele. Por outro lado, para os militares que estão fazendo isso. E, 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 os, e, o, e os dirigentes das principais igrejas é, neopentecostais, tá? que, tão, que é isso que dá a base para ele. Então, junta isso aí, na né? distribuição de cargos, tá? tá? Então, a corrupção a, rolando a solta, liberando né, emendas do orçamento, comprando os deputados, então, como tem, mantém lá uma, uma maioria, tá? E, por outro lado, fazendo esse trabalho com a, com a população através da mentira. Como eu disse para você, ele não está dizendo que, que foi ele que, que aprovou 600 reais? Pega esses exemplos, hein? Zine vai na rua e pergunta para as pessoas que estão recebendo ajuda emergencial elas vão acreditar que isso é uma coisa que foi o Bolsonaro que criou. Entendeu? Por quê? Porque ele está com o mesmo esquema de mentira. Então, é isso que nós precisamos enfrentar, mas enfrentar com a verdade. Mas tem uma coisa, tem, eu tenho certeza de uma coisa. Muita gente, muita gente que votou nele, tá, que acreditou nele, está tá arrependido agora, porque está vendo a irresponsabilidade dele pela política econômica, e o desemprego já vinha aumentando, agora com a pandemia, pior ainda, a forma como ele tem, a, a, como ele tem agido. É só a gente olhar, nos outros países onde você tem é, chefes de Estado, né, que organizou a população, entendeu? organizou a estrutura de governo para combater o coronavírus, o sofrimento lá vai ser bem menor do que aqui no Brasil. Aqui ele é tão é. irresponsável, tão insano, que ele foi para a rua, ele foi para as redes sociais, né, para desobedecer as recomendações dos especialistas de saúde, tá, de fazer o isolamento. Bom, e, e tanto que a toda a cúpula, boa parte da cúpula dele acabou pegando o vírus, né? ele, a esposa, vários ministros, enfim. É, Nilton, é, eu queria te agradecer muito pela participação no nosso café, é, embora a gente seja de partidos diferentes, eu penso que a gente tem uma bandeira em comum muito forte, que é essa questão do combate aos impactos dos agrotóxicos na saúde, né? E, como dizia Brizola, vamos ao que nos une, né? Eu acho que, eu vejo que eu, no PDT, tenho um importante trabalho internamente de poder estar dialogando com os meus correligionários, né? Tensionando para que a gente possa ter esse alinhamento aí no Congresso e poder estar aprovando esses projetos que a gente conversou na nossa entrevista. Então, eu queria agradecer muito pelo, pelo teu tempo, pela disponibilidade. Eu imagino quanto deva ser corrido, né? Que nem a gente estava comentando antes de começar a gravar. Então, eu quero, é, eu quero te desejar uma boa caminhada. Né? Fico feliz, entendeu? De você incorporar né, essas bandeiras, que é a bandeira da defesa da vida. E só tem sentido a gente ir para a política que é para defender a vida, defender as pessoas, defender... Quando a gente fala... As pessoas falam, ah, mas é, defender do meio ambiente com essa situação né, de miséria... Num país como o Brasil, tem duas questões aí que, que, que eu acho que tem que mover a gente na luta política no dia a dia. E eu quero parabenizar, porque você tem esse entendimento, que é um país tão desigual né, como o Brasil, um dos mais desiguais do mundo. Então, o enfrentamento à desigualdade, nós temos que ter isso como uma luta permanente. E, e num país tão rico do ponto de vista da biodiversidade, da diversidade étnica, cultural, tá? É, e a própria pandemia faz a gente refletir, é, não é possível a gente não incorporar a agenda ambiental, o cuidado com o meio ambiente. Tá? E o cuidado com o meio ambiente tem tudo a ver aí com o modelo também de agricultura que a gente tem. Perfeito, muito obrigado. Estou honrado com as suas palavras. Então tá, um forte abraço e um excelente final de semana para ti. Obrigado, sempre à disposição.